Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la madrina Daisy y les mando muchas bendiciones. Los invito a que se suscriban y que activen la campanita y compartan los videos. Y se deja tu dedito hacia arriba. Hoy vamos a hacer el signo de cáncer. Ahora, consultas privadas, llamar o mensaje al más 1-956-202-5990. Nueve tres, Madrina Ochun, ahí le va a responder. Ya lo mismo sea de chamalongo como de carta. Convence con ella, lo que le cuadre, lo que le guste, pues esa misma saca, la, saca el, el turno. Ahora vamos a ver el, el cáncer, pero soltero. ¿Qué viene para ustedes? Cáncer soltero. Quiero hablar rápido, vamos a ver qué pasa. Bueno, cáncer soltero, aquí viene un cambio, un cambio total en tu vida. Viene un cambio, una renovación, te vas a renovar completa. Se va a aparecer una persona de signo de Tauro, un hombre. No tiene que ser de, de eso, pero bueno, aquí sale Tauro y sale que es una persona blanca. Una persona blanca con, como con, con el pelo castaño, no rubio, pero el pelo castaño. Sale también como que tú te vas de una relación, no sé si te vas de una relación o te vas de una de una casa o, o te vas de casa de una familia, te vas a vivir solo o sola, pero algo pasa que tú tienes que irte, ya sea de un trabajo también. Aquí estás muy falta de amor, de atención, estás falta de, de cariño, estás como que te sientes muy solo, muy sola, como que te gusta estar arrinconadito en un, en un lugar donde, donde como que tú dices... Va, yo no puedo seguir así, yo tengo que tener mi vida estable, tengo que tener eh, por lo menos alegría, porque te veo que estás muy triste, como si las cosas te estaban, estuvieran pasando mal, como que no estuvieras bien todo en todo lo, en lo que es negocio, trabajo o algo así, o en familia, o algo está andando mal en lo que es en, en ustedes. Dice aquí como que... Es posible que tengas un juicio y salga a tu favor. También sale que tienes muchas ilusiones. Y también sale que viene un amor o tienes un amor por alguien muy bonito. Y vas a celebrar ese amor. Vas a celebrarlo. Y también sale como que te están observando en tu trabajo. Si tienes negocio, te están robando. Y si no, te están observando para poder sacarte de ese trabajo y meter a otra persona que le convenga a ellos. Y sale también que es posible que tengas eh, celos. Aquí yo veo mucho celos. Aquí yo veo en la, en la relación hay tres, tres personas. Y también sale que alguien te está observando, alguien te vigila. Ajá. Aquí viene una, una relación estable para ti. Una relación estable. Viene con mucha estabilidad algo en tu vida. Puede ser relación, puede ser eh, tu vida normal. Puede ser también una estabilidad con, en tu trabajo, en el dinero, con tu familia. Y también sale como que alguien viene a pedir disculpas o tú vas a pedir disculpa a alguien. Dice aquí estás trabajando mucho, estás eh, dando todo de ti, vaya, trabajando bastante. Ser una persona de piel clara, de pelo claro, de más de 50 años, que se tiene dinero, una persona muy buena. Y tú vas a tener un nuevo inicio, un nuevo inicio de lo que sea. No sé si es de trabajo, de relación, de otro, de otro país, de otro pueblo, no sé, otra casa... Vas a empezar algo nuevo. Ahora, aquí tú tienes todo para salir adelante. Tienes todo para, para poder hacer lo que tú quieras con tu vida. Eso lo tomas tú o lo dejas. Hay una persona también del signo de Leo. Dice aquí también hay un alejamiento. Ha habido un corte como un alejamiento con alguien. También sale como que tú tienes miedo o alguien tiene miedo de algo. No sé de qué. Pero bueno, sale que hay miedo y también sale que tú tienes miedo a hacer algo, pero tú lo vas a hacer. Lo, ese miedo se te va a quitar y tú vas a hacer algo en tu vida. No sé qué. Y rápido. Lo vas a hacer bastante rápido. También sale que ten cuidado con lo que tú firmas. Lee bien todos los papeles que tú firmas 
para que no te hagan trampa, ¿me entiendes? Aquí sale trampa, sale que tú hiciste algo que a alguien no le gustó, sale también que, que es posible que vengan fiestas, celebraciones también, Y también sale que hay una persona de signo de Leo, de mayor de 50 años, una persona buena madre, buena amiga, buena hermana, y viste muy bien. Esa persona eh, viste muy bien. Y también sale como que, como que alguien te está aforzando, ¿no? O tú necesitas fortaleza para hacer algo que tú quieres hacer también. Pero bueno, ese, no sé si es que fortaleza lo que tú necesitas, que alguien te dé fortaleza o que venga una fuerza natural que venga por ti para hacer algo o que alguien esté obligándote a hacer algo que tú no quieras y pongan la fuerza para, para que tú hagas eh, lo que esa persona quiere, ya sea en el trabajo, ya sea tu familia, ya sea quien sea. Ahora, eso viene rápido para ti. No sé lo que es, pero algo viene rápido para ti. Y es un éxito ante esperado. O algo que tú no esperabas que venga. Que venga hacia ti también. Ahora vamos a ver los casados. Los casaditos. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver en los casados qué viene para eh, cáncer. Bueno, aquí viene un nuevo comienzo en las personas que están casadas, que están juntos. Sí, aquí viene un nuevo comienzo. Si quieres embarazo, lo vas a tener. Si quieres ese hijo que estás esperando, lo vas a tener. Y también vienen problemas de papeles legales. No problemas, sino vienen papeles legales o que tú estás esperando. O, ah, sí, vienen papeles legales, pero también sale... Que aquí hay como mucho amor por algo o por alguien. Hay mucho amor, mucho, ya sea en familia, ya sea en pareja. Pero aquí te va a llegar muchísimo amor. También sí, así mismo. Como que vas a tener una familia. Y esa familia vas a, 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 a tener mucho amor, mucho amor para ti. También sale que es posible que Yema ya te haga un regalo, te haga eh, un, algo, una... Aquí viene como una sorpresa también. O tú te puedes sorprender por algo que te digan, o tú te puedes sorprender por algo que pase, ¿me entiendes? Y sí. también sale que tienes que cuidarte de la policía, de las enfermedades también, de la prisión. Hale bo, caballero, hagan el bo. Dice aquí que... Cojan un huevo y pásenselo por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Lo tiran y lo rompen. ¿Ves el peso que tenía el, el huevo? Si el, peso, si el huevo estaba pesado, es porque había necesidad de hacer ese embo. ¿Me entiendes? Ya, además, el Francisco, si te rayo, te lo está mandando. Él se hace responsable de ese huevo que te vas a pasar para que te limpie, para que te quite todo lo malo, todo el cu, tu araye, todo tu yati, ya, tu cosa mala, maldiciones, hechicería, turguería, toda la cosa mala que le pueden mandar a, a mis cáncer, no llegue a ellos. Ahora, también sale como que vas a recibir un dinero, es posible. Aquí hay muchas personas que como que quieren, te quieren por interés. Aquí yo veo un interés, un interés en lo que es el dinero, ¿entiendes? También sale que cojas el, la rienda de tu vida, mi vida, el, el timón de tu vida, administralo tú mismo o tú misma, ve para donde tú quieras, no para donde te mande, haz lo que tu intuición, tu corazón te lo diga, ¿oíste? Aunque yo veo aquí algo como que hay una, como una, una venenosa o un venenoso encima de ti, como inyectándote, inyectándote cosas malas a mi corazón. Y tu corazón es bueno, porque yo sé que el cáncer tiene un corazón de oro. Así que no te dejes inyectar por nadie, corazón. Porque aquí hay una persona que puede ser que te esté inyectando, utilizando, ¿me entiendes? 
Y bueno, aquí va a llegar lo que tiene que llegar, el equilibrio. El equilibrio para tu vida, la paz, la tranquilidad, sí, va a llegar. Cosa que tú estás buscando hace mucho rato. Sí. Va a haber una conversación, va a haber una conversación eh, de ustedes una, con alguien, una conversación muy tranquila, con mucha paz, mucha tranquilidad. Y esa, y esa conversación te va a traer a ti mucha fuerza en lo que es en, en tu vida. ¿Ve? Va a haber una conversación y va a haber, eh, como te dijera, tranquilidad. Va. Vayas a tener una tranquilidad que tú no la tenías y la vas a tener hoy por hoy. Ahora, aquí puede ser, puede ser que haya persona como que no te quiera ver mi corazón. Aquí hay persona como que te detesta. Te detesta, así, a lo claro. Puede ser que te mastique, pero no te traga, ¿entiendes? Y tienes que darte cuenta de no comer nada de esa persona. Sale bien un cambio, un, un cambio total, un cambio de, de ego, un cambio de transformación en lo que es eh, eh, en tu vida. Sí, pero sale aquí como que tú cambies mi vida, cambia de posición, Cambia de posición de tu vida, cambias, porque yo te veo como achantado, como que no creces, como que no vas a, a, a adelante, te veo achantado ahí, ¿me entiendes? Y tienes que salir, tienes que vaya a despertarte, yo te veo como medio dormido, dormida. Y es posible, sí, es posible que... Hay muchas personas, mucho, mucha habladuría, porque yo veo aquí como que son habladuría de, de personas que, que hay envidia, es la envidia. Hablan de ti nada más que por hacerte el daño, no por otra cosa. Y viene un embarazo, un embarazo bien bonito, ese embarazo viene para ti, viene también boda, viene o, o vas a estar como en una pareja eh, tranquilo o tranquila, sí. Y, sí, aquí va a haber una pareja. Aquí alguien se va a casar o alguien se va a estabilizar con alguien. También sale como que puedes eh, dar un viaje. Es posible que, 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 que tú vengas con, con todo el éxito, con toda la conquista, con todo el amor del mundo para ti. Van a venir logros también, pero puede ser, puede ser como que tú te sientas, como que estás, que tú te crees como que estás amenazado, amenazado, como que todo el mundo quiere problemas contigo, ¿ves? Entonces, eh, como tú crees eso, te sientes como, como con temor o como, como pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué? Pero es también hay veces que los nervios te dan por eso, ¿viste? Que todo el mundo no te quiere y que te, se quieren, te quieren disgustar contigo, se quieren pelear contigo, ¿me entiendes? Y todo eso te hace eh, ponerte a ti eh, mal, no bien. Bueno, cáncer, ahora vamos para el presente. ¿Qué viene para ti? Para este presente, ¿qué viene? Presente de... Cáncer. Bueno, aquí sale que viene, tú vienes con todo el logro del mundo. O vas a ir a conquistar algo que tú quieres, sí, lo vas a poder conquistar. Vas a tener buenas noticias, vas a tener iré y desenvolvimiento. Y vas a tener también mucha hermosura, vas a brillar mucho, ya sea hombre o sea mujer. Como que va a venir una persona que es muy ágil. Una persona que es habilidosa o habilidoso, ¿me entiendes? Que sale de los problemas bien rápido. También eh, tienes en tu camino personas que es blanca de piel, eh, pelo eh, un poco claro también. Es blanca, es blanca de piel, pero pelo castaño. Ajá. Dice aquí como que alguien observa, alguien quiere, o, o tú quieres ver a alguien, o alguien te quiere ver a ti. Ha habido una demora aquí, que no se ha podido 
pasar eso que quieres y también sale como que alguien o tú quieres tener eh, relaciones íntimas con alguien. Quieres tener relaciones íntimas con alguien y también dice que aquí hay como traición. Aquí viene una traición y también sale que tu pasado y tu presente como que viene a unirse los dos. Se van a cruzar. Dice también que mires hacia adelante, que te quites, que abras los ojos principalmente. Abro los bien grandes, los tienes cerrados. ¿Por qué? Porque viene algo para ti y no lo estás viendo. Aquí sale que hay traición, que te están traicionando, que no están jugando con la verdad. ¿Sí? Aquí viene alguien o tú vas a, como a pedir disculpas, ¿no? Como, como para tener reconciliación en, una, en lo que es en una, en una relación, ya sea de madre, de amigo, de lo que sea. Aquí hay una reconciliación. Y esa reconciliación te va a poner a ti un equilibrio en lo que es en tu vida, mi corazón. También sale que viene un nuevo inicio con esa reconciliación. Viene un nuevo inicio y tú tienes todo ya bien organizado para ese nuevo inicio. Y porque va a venir un nuevo inicio, pero aquí hay como una, una reconciliación. Como que es, es con una persona como que están peleados o algo así porque se reconcilian y están alejados también. Aquí hay un alejamiento en, eh, con esa persona y, y, y tú. ¿Ves? Entonces, va a haber esa conversación, sí. Va a haber esa conversación y esa conversación va a aclarar muchas cosas, muchas dudas, como que como que no sabías o no sabes algo que tienes que saber. Aquí viene algo muy rápido. Aquí viene, dice, no tomes las decisiones sin pensar. Piensa todo, calcula todo. Cuidado con firmar papeles. Aquí vienen correos, vienen llamadas de sorpresa. Ajá. Y un juicio a favor, a favor propio. También sale como que tienes que hacer una toma de decisiones en lo que es en el amor. Esa toma de decisiones solamente tú puedes hacerlo. Ahora, vamos a ir para un futuro. Un futuro de cáncer. ¿Qué viene para ti? Un futuro de cáncer. ¿Qué viene? Bueno, cáncer, aquí hay cosas que están tapadas, hay cosas que no se sabe, ¿oíste? Aquí hay cosas como que no, no se sabe y se va a saber. Y se va a saber, también sale que estás como muy deprimido, no puedes dormir, hay matrimonio sin amor verdadero, como que tú estás con una persona que ni sientes ni padeces por, por esa persona, eso es malo. Porque uno, uno, es, uno para estar con una persona tiene que ser que uno le guste, ¿me entiendes? Aquí no está el querer, aquí está el gusto. Te gusta, sientes amor, pasión por esa persona, sí. Porque si tú quieres a esa persona nada más, no. Porque puede ser una hermana, puede ser la madre, ¿me entiendes? Ahora, también hay sentimientos por alguien. O alguien te hizo algo, que tienes muchos sentimientos por esa persona, por algo que te ha herido, ¿me entiendes? Que te ha herido mucho. Y aquí hay como malas vibras. Yo veo aquí que hay mala vibra y esa mala vibra tienen que ustedes alejarse de ustedes. Porque aquí hay, no hay positividad, aquí hay negatividad. Tú estás como negativa o negativo de algo. Ahora, sales también... También sale, mira, coge cinco flores blancas. Esas cinco flores blancas me le echas cascarilla, me le echas perfume. Las sacas, los pétalos nada más en el agua. Le echas cascarilla, le echas perfume y échale una clara de huevo con un poco de siempre viva y abaca. Eso es lo máximo. Mira, cuando tú te sientes mal, tienes, tienes que hacer el bobo. Cuando te sientes negativa, negativo, negativo, hazte el bobo, corazón, que el bobo te salva. ¿Me entiendes? Ahora, ya este bosta está mandado por el Señor. ¿Me entiendes? Por él. 
por ese negrito bello precioso que siempre se preocupa por ustedes porque me dice las cosas es para, para ustedes ahora aquí sale también que alguien está haciendo algo oculto de ti que tú no estás enterada o enterado alguien está haciendo cosas ocultas que están haciendo y tú no sabes nada de eso sale no puedes dormir posiblemente tengas los nervios un poco alterados también Sale aquí también como que, como que alguien se burla de ti, como que alguien te pisotea y te contrapisotea, ¿me entiendes? Ten mucho cuidado en lo que es en tu trabajo. Yo veo una persona en tu trabajo que tiene como un, un siete capas, en, en lo que es en el pelo, un siete capas. Es una persona que tiene nariz fina, poco labio, tiene labio pero no, no muchos, tiene nariz fina, poco labio y tiene la frente un poco ancha. Y el pelo posiblemente lo tenga claro, no rubio, pero bastante claro. Esa persona te está haciendo daño hoy por hoy. No me comas nada de esa persona. No sé si está en tu trabajo, tus vecinos, tu casa, pero esa persona se burla de ti mucho, mi corazón. Y es una persona que quiere que tú no subas, ¿me entiendes? Que quedes abajo todo el tiempo. Ahora. Yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, mi vida. Estoy diciendo lo que tú tienes que hacer y hazlo. Hazlo para que esta mala sombra se te quite. Porque aquí también hay, hay como un nuevo inicio. Eh, también ese nuevo inicio viene con, sí, con ganancia. Viene con mucha ganancia. Aunque tú, te vas, a, tú vas a tener eh, 20 manos para poder trabajar y poder seguir adelante. Tú no vas a dejar caerte, ¿me entiendes? Pero eh, aquí sale que mucha gente quiere eh, pisotearte, ¿ves? Pisotearte, como te estoy diciendo. Y sale, este trabajo te lo, te lo echas tú. Dice aquí, compra, cómprate una, dice aquí no, dice mi, 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 mi Francisco, cómprate una jicotega, mi corazón. Métele en un cubito, algo así. Echa agua de jicotega, agua de jicotega en tu puerta, ¿oíste? en tu puerta de salida porque yo veo aquí personas que te quieren hacer daño de gratis, mi corazón de gratis, de gratis no sé por qué, sí señor sí señor, así mismo así mismo mi chico, increíble aquí como que es posible, no sé si es en tu trabajo pero aquí hay algo como que Como que te mandan mucho en tu trabajo, ¿no? O como que te quieren doblegar, ya sea tu trabajo, en tu casa, tus vecinos, tu familia. Alguien quiere que tú te doblegue, alguien quiere que hagas lo que esa persona quiere que tú hagas. Aquí viene un nuevo inicio, no sé si es en el trabajo o un nuevo inicio que vas a tener por esa persona. No, sé, no voy a hacer cosas que sea esa persona que yo hablé aquí, la que esté en tu trabajo, que te tenga así, como un esclavo, una esclava. Te mande cosas a hacer que tú no tienes que hacer porque es, es tu jefa, ¿me entiendes? Y tienes que hacerlo, porque si le dices que no, ya tú sabes. Bueno, aquí viene un nuevo inicio también. Un nuevo, un nuevo inicio viene mucha pasión, también viene embarazo. Ajá, sí. Ese nuevo inicio viene con toda la de la ley. Ese nuevo inicio viene muy bonito para ti. Claramente que sí. Con mucha fiesta, con mucho, mucho, bueno, buenas noticias. Y además de eso, no, es, no tan solo buenas noticias, viene sorpresa, viene, vas a lograr tus objetivos, vas a conquistar tus objetivos. ¿Me entiendes? Lo vas a salir, sacar adelante, quiera quien quiera. Sí, y eso viene muy rápido. Tu vida va a cambiar tan rápido. Pero yo te digo que debes de, de cambiar tu forma. Yo te veo como que un poco achantado, achantada, como que no sale adelante, algo así, como traba o trabado, ¿no? Que no te veo el éxito que tienes que tener tú. Va, no te lo, no te lo veo. El éxito ese tuyo no te lo veo. Entonces, si no, es, si no es así, date ese bañito, que ese bañito te va a venir buenísimo y después de ese baño ya tú sabes viene a escoger 
vas a escoger porque tienes ahí opciones, pero viene un amor muy bonito, un amor desbondante, un amor, una estabilidad, eh, una pasión, una todo bonito, todo, todo es querer aquí, todo es lindo. Ahora tienes también que hacer tu escoger, porque me parece que vas a escoger en irte, en irte de ese trabajo, en irte de esa casa, en irte para otro lugar. Y es lo mejor que vas a hacer. Mira. ¿Ves? Tú te vas. Te vas de un lugar, de una casa. Y si te vas, bueno. Si tú, lo, si tú lo crees que debes de irte, aquí me parece que sí, que debes irte. Debes irte para alejarte de todos lo, lo, los malos ojos eso Porque hay muchos malos ojos, mi vida, arriba de ti, no me parece. Ahora, vamos a ver los demás de 50. Vamos a ver qué pasa con los demás de 50. Los demás de 50 de cáncer. <risa> Vamos a ver. Bueno. Aquí sale que... Algo que tú estás esperando se está demorando mucho. Mucho. Dice aquí que tú estás viendo caerse todo. Se está cayendo todo. Lo, no, no sé si es eh, cayéndose en lo que es tu relación, cayéndose tu, tu avance, cayéndose tu trabajo, tu casa, tú, tú vas a sentir como todo se te va a ir abajo o ya pasó eso ya. Y sale como que estás guardando dinero, estás como, eh, como que no le quieres dar dinero a nadie. Tú quieres guardar tu dinero por, para ti y para ti, para lo que tú necesites, tú lo trabajas. Claramente que si tú lo trabajas, tú lo guardas para ti. Ahora, aquí yo veo que está sufriendo mucho por un corte que hubo. Y viene mucha luz, mucha prosperidad, ¿oíste? Viene rápido para ti. También sale que puede ser que, que des un viaje. Aquí hay un viaje que tienes tú en perspectiva, un viaje. Y ese viaje sí se te va a dar, ese viaje sí se te va a dar. Ahora, tienes que tener mucho cuidado, ¿oíste? Con ese viaje, porque ese viaje... Yo, yo veo que vas a ir bien, pero no vayas a, ¿cómo decirte? A doblar para otro camino, va. Va que tú vas para un, para un viaje y te desvía para otro camino, o tú vas para un trabajo y te desvía para otra cosa. Para donde tú vas, si tú crees que tienes que desviarte, eso es tu intuición, tu corazón. Pero te va a pasar eso, ¿oíste? Sí, te van a dar mucha luz, mucha luz, tus muertos, tu Dios, tu Jesús, mucha luz, mucha claridad, mucho entendimiento, mucha sabiduría para tú tomar decisiones, decisiones por esta lamentación que está viniendo a ti, mi corazón. Esta lamentación que tienes ahí, tú vas a tomar decisiones bien impactantes para ti misma o para ti mismo, porque aquí hay un alejamiento, pero aquí hay una reconciliación. Esa reconciliación sí se va a dar. Sí. Va a haber mucho amor, mucha intranquilidad, mucha pasión. Pero estás intranquilo, intranquila. Claro, aquí viene algo amoroso para ti, bien precioso, bello, precioso. Viene sorpresa, viene también... Tú te vas a poner muy contento, muy contenta. Por eso que te estoy diciendo la sorpresa que te va a llegar. A ti, a ti te va a llegar una sorpresa, pero acabas de salir de esa posición, mi niño, ¿oíste? Tú sales de esa posición y tu vida va a cambiar así, pero cambiar para bien, ¿oíste? No va a cambiar para mal, está bien. Ahora, si tienes una pareja eh, de mujer, que son parejas de mujeres, pues entonces sí, esa persona siente lo mismo que tú sientes por esa persona, ¿me entiendes? Y vas a coger el timón de tu vida, las riendas de tu vida, ¿para qué? Para el amor, mi corazón. Ese amor tienes que tú... Eh, ese amor tienes que tú... ¿Cómo se llama? Eh, llevarlo, va. Eh, como el timón, va. El, el amor tuyo lleva... Si lo quieres a mano izquierda, si lo quieres a mano derecha, la rienda la puedes parar cuando tú quieras y cuando tú deseas andar. Ya sea para izquierda o para derecha. ¿Oíste? Pero tú vas a, a lograr, sí... Va a haber mucho amor, mucha pasión, sí. 
Sí, y va a equilibrarse tu vida totalmente. Porque tu vida está un poco en desequilibrio. Tu vida no está equilibrada totalmente. Yo veo aquí que no. No está equilibrada como es. Y la vas a equilibrar. Contigo misma o contigo mismo. Besos, besos para todos. Mis cáncer bellos, preciosos. Y hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Dios los bendiga.